。大谷翔平にホームランを打たれたメッツをアオルベイメディアに対する海外の反応。2階席に打たれた2本のホームランを見つめるメッツファン。鳥だ、いや、好奇だ。メッツファンは昨夜のビクトリアズシークレットのパレードでも見てた方が良かったな。少なくとも家で暖かく過ごせるし。MLB はリハビリ中のピッチャーのためにポジションを作ったんだろ面白いよな。大谷は投げられないし、リハビリ中なんだぜ。だから彼も MLB のジョークだ。MLB はまたドジャースに偏りすぎだよ。メッツにとっては悪い夜だったけど、まだ7試合まで続くと思ってるよ。メッツのピッチャーたちは明日、首が痛くなるだろうな。大谷以外のメッツネタはからかわれてる時しか見ないよな。その他は大谷に夢中ってわけか。明日のメッツのピッチャーたちは厳しい1日を迎えそうだな。MLB はいつもドジャースに優しすぎるよ。典型的な悲劇だね。メッツファンが8回までに帰ってしまうのは悲しいことだ。ドジャースが負けた時にも、これと同じエネルギーが欲しい。メッツファンにとっては恐ろしい気分。第4戦で強く立ち直らなければ。何千人もの観客がしてフィールドを離れたから、彼らは自分の車を探していたんだ。大谷の動画とジャッジの動画は伸びるから多くなるのは必然なのさ。大谷はなぜランナーがいない時はヒットが打てないのかに対する海外の反応。ポストシーズンに入ってからの大谷翔平の打席データにアメリカのスポーツチャンネルでも注目が集まっているようだ。現地時間10月13日時点のデータを引用するとランナーがいる場合の打席では8打数6安打と当たりまくりだが、ランナーがいない場合の打席では15打数0安打とノーヒットとなっている。大谷にヒットがなかったことを強調しているけど、翔平以外の打者がヒットを打たなかったことも翔平が支給を選んでいることも言っていないよね。大谷はメッツとの2試合で2安打、3支球だから敬語出塁の成績を残している。彼の出塁率はチームで2位だよ。安打も支球も同じ意味だと思うが悪い部分だけをクローズアップするのは不公平だ。翔平は本当に大事な場面のためにヒットを温存しているのさ。大谷のような選手だって打てない時はあるだろう。しかし彼は力強く立ち直るはずだ。野球なんてそんなものさ。優秀な人であっても、成功するよりも失敗することの方が多い。大谷はドジャースでもどのチームでも私にとっては一番心配な存在だよ。彼らは何かを話題にしなければいけないようだけどそのデータを持ち出すにはあまりにも期間が短すぎるよ。後からなら何とでも言えるだろうな。君ならできるよ。基本に帰ってショータイムだ。大谷にとって初のポストシーズンだ。彼がさらなる歴史を変えに来るのは間違いないだろう。